tenemos que aprender a diseñar una universidad que aprenda, no que enseñe. Que tuviera ciclos de aprendizaje con suficiente velocidad. Y así fue como nació el modelo educativo de la UMA. Y por eso a mí me gusta decir que la, que la UMA es una pregunta. Es una pregunta que nos hacemos entre todos los que compartimos este espacio. Yo soy Victoria Aro, también soy cofundadora de la UMA y soy la directora académica. Está aquí eh, don Pedro Valdés, que es el presidente del comisariado ejidal del, del ejido de Acatitlán. Y por mi parte lo único que quiero decir es una frase de John Lennon, que un sueño que uno sueña solo es solo un sueño. Pero un sueño que soñamos juntos es realidad y eso es exactamente lo que está pasando. Y este es un sueño de todo este grupo y también de ustedes. <risa> ¡Bravo! Entonces vamos a invitar a ver el, el, la actividad disparadora y luego a que participe con nosotros en el diálogo. Bueno, aprendí a desarrollar mi pensamiento más crítico porque al inicio cuando llegué a la UMA no, no me daba cuenta de la situación real. Solamente creía que las cosas estaban mal, pero no sabía juzgarlas de verdad. No sabía hacerme preguntas que pudiera responder o no sabía cómo solucionar un, un problema. En realidad es en ese momento en donde ya alcanza a relucir si simplemente es una empresa tradicional con responsabilidad social y ambiental, que es bueno, o realmente es una empresa de impacto. Queremos que la parte educativa tome un rol central para que los campesinos de la región puedan empezar a sanar sus tierras, sanando sus tierras bajo un precio justo. Estamos hablando que una hectárea de maíz le da a un campesino, a un campesino 5 mil pesos al año. Aquí estamos hablando que le da 100 a 200 veces más. Sumamente difícil reparar los daños ambientales y también las sanciones normalmente no inhiben el que se lleven a cabo las conductas que ocasionan los daños. Las sanciones suelen ser bajas para las dimensiones de los proyectos. Entonces muchas veces lo, quienes llevan a cabo estos proyectos incluso prefieren pagar las multas. Que la arquitectura combinase con la gente del pueblo y sus alrededores y que fuese un lugar amable para los maestros y para los alumnos. Pero lo que más me gusta es que en el techo va a haber flores. Entonces es muy importante que tengamos mucha claridad de dónde estamos parados, qué queremos, para dónde vamos y tenemos que trazar metas de largo plazo porque si no nos va a apabullar la situación actual en la que está el país. Y creo que precisamente inyectar este tipo de visiones, de esperanza esto, en este tipo de espacios que se están formando este, gentes que van a ser líderes me parece que es muy importante y por eso en la medida que se pueda colaborar me encantaría seguir teniendo este tipo de interacciones con ustedes.